ఒకసారి తెలుగు రాసి చూపి నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం ఆ టైటిల్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తన హ్యాండ్ రిటర్న్తో నా ఐప్యాడ్లో రాసిన ఇమేజ్ అది అక్కడి నుంచి ఇవాళ వరకు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ పుష్ప టుడే వీఆర్ హియర్ ఎర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ పుష్ప వన్ అండ్ ఆ మ్యాట్ పైన చూస్తున్నారు చూసారా మేము ఇద్దరు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇద్దరం నా కొత్తగా కట్టబోయే ఆఫీస్ ఆ ఆఫీస్ ఇంకా కట్లా ఆ బిల్డింగ్ కట్ట ఒక పాత బిల్డింగ్ కూల్చే లోపల నేను కూల్చేయబోతున్నాను కానీ నాకు ఫీలింగ్ ఉంది రాలి ఆఫీస్ కట్టే లోపల ఆ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ మందే అవ్వాలంటే ఇద్దరం ఒక టీ గ్లాస్ పట్టుకుని ఆ మేడపైకి వెళ్ళి ఫస్ట్ మీటింగ్ మా ఆఫీస్లో పెట్టుకున్నాం నా నెక్స్ట్ ఇరవై ఏళ్ళు ఉండబోయే ఆఫీస్ ఫస్ట్ మీటింగ్ పుష్పతో జరగడం అది నాకు చాలా మెమరబుల్గా ఉంది అది సుకుమార్ కుమార్ గారితో జరగడం ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ మెమరబుల్ అండ్ సుకుమార్ గారి గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను అండ్ సుకుమార్ గారు కూడా నా గురించి ఎక్కువ చెప్పలేరు ఎందుకంటే వీఆర్ సో క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ కొంత పబ్లిక్లో మాట్లాడుకున్న కూడా సిగ్గు ఉంటుంది అరే తన గురించి నేను ఎలా మాట్లాడతాను ఇట్స్ సో పర్సనల్ మనం ఎక్కువ పర్సనల్ విషయాన్ని మన పబ్లిక్ షేర్ చేయలేము ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయలేం సో సుకుమార్ నాకు అంత పర్సనల్ విషయం అనమాట నేను అంత ఓపెన్గా షేర్ చేయలేము అంత నా పర్సనల్ విషయం సుకుమార్ గారు బట్ ప్రపంచానికి తెలియాలి సుకుమార్ గారు అంటే ఏంటో ప్రపంచానికి తెలియాలి నా లైఫ్ సుకుమార్ లేకపోతే ఒకలా ఉండేది సుకుమార్ సారీ సుకుమార్ ఉంటే ఒకలా ఉండి లేకపోతే వేరేలా ఉండేది ఇందులో ఏ మాత్రం ఎగ్జాజరేషన్ లేదు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఒక క్రాస్ రోడ్స్ వస్తుంది ఒక కెరియర్ ఎత్తుకున్నప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ అవుదావా ఇంజనీర్ అవుదా ఉంటా అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ అయినప్పుడు లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్ అయినప్పుడు లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే సేమ్ నేను సినిమాలు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏయో ఆఫర్లు వచ్చినప్పుడు సుకుమార్ గారితో సినిమా చేస్తే లైఫ్ ఇలా వచ్చింది ఇంకోటి ఏదో సినిమా చేస్తే ఇంకోలా వెళ్ళిపోయేదేమో కానీ ఈ లైఫ్ మాత్రం ఇలా డివియేట్ అయ్యి ఈ ఐకాన్ స్టార్ వరకు ఇలా వెళ్ళిందంటే దట్ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెపరేషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ సుకుమార్ గారు ఆ రోజు కాదు వన్ డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెపరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఒక బోట్ వెళ్ళేప్పుడు ఒక వన్ డిగ్రీ ఇలా కదులుద్ది ఇక్కడ వన్ డిగ్రీ కదులుద్ది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో వన్ డిగ్రీ కదులుద్ది కానీ ఇక్కడ కదిలిన వన్ డిగ్రీ ఒక మూడ ఒక కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల తర్వాత వేరే కాంటినెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇవాళ అది వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెపరేషనే కానీ దానివల్ల రెండు కాంటినెంట్లు మారిపోతాయి సుకుమార్ ఇస్ దట్ వన్ స్మాల్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెపరేషన్ విచ్ గివ్ మీ అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ లైఫ్ నేను నా లైఫ్లో చాలా కొంతమందికి గ్రాటిట్యూడ్ రుణపడి ఉన్నాననే మాట నేను చాలా కొంతమందికి వాడగలను ఆబ్వియస్లీ మా తల్లిదండ్రులకు వాడతాను మా తాతయ్య గారికి వాడతాను ఎందుకంటే ఒక రైతు ఎలాగైనా సినిమాలో రావాలని ఆ రోజు ఆయన డిసిషన్ తీసుకోకపోతే వాళ్ళందరం ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాళ్ళం కాదు సో మా తాతయ్య గారికి నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకి నన్ను ఎప్పటి నుంచో ఫస్ట్ సినిమా నుంచి సపోర్ట్ చేసిన మా చిరంజీవి గారికి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నాకు తెలీదు నాకు సుకుమార్ అంటే అంత ఇష్టం అని ఒక ఐ థింక్ ఆర్య అయిపోయిన ఒక నాలుగైదేళ్ళ తర్వాత ఏదో ఐ థింక్ మేబీ పరుగు లేదంటే ఇంకే ఆర్య టూ సినిమా చేసి పరుగు సినిమా చేస్తాను అనుకుంటాను ఆ టైంలో నేను ఒక కారు కొనుక్కున్నా కారు కాస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ సిక్స్ కారు అద్దరిపోతుంది స్పోర్ట్స్ కార్ స్పోర్ట్స్ కార్ పట్టుకుని నేను స్టీరింగ్ పైన చేయబెట్టి ఆలోచిస్తున్నా ఇంత దూరం వచ్చానంటే దీనికి ఎవరెవరు కారణం అయి ఉంటారు అన్న వెంటనే నా మైండ్లో తట్టిన ఫస్ట్ వ్యక్తి సుకుమార్ గారు టాలింగ్ నువ్వు లేకపోతే నేను లే ఆర్య లేదు ఇంకే ఏ లేవు చిచ్చి 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 ప్రతిసారి ఫంక్షన్లు ఈ పబ్లిక్లో ఇదేం రా దేవుడా లాస్ట్ టైం మా నాన్నగారు ఇంట్లో అనుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఇలా అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతుంది దేవుడా ఎప్పుడైనా అర్థమైందో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎంత థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ దిస్ అన్ ఎమోషనల్ థింగ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇవాళ న్యూ ఇయర్ మంచి బ్లాస్ట్లో ఎండ్ అవ్వాలి అందరూ పెద్ద సక్సెస్ అయిన మంచి సెలబ్రేషన్ మూడ్లో ఉన్నాను ఇట్స్ జస్ట్ అ మూమెంట్ అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాలింగ్ నన్ను స్టార్ చేసి స్టైలిష్ స్టార్ నుంచి వాళ్ళ ఐకాన్ స్టార్ వరకు యావత్ భారతదేశం చూసేటట్టు చేసామంటే అది డెఫినెట్లీ నువ్వు ఎంత అన్బిలీవబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చావని నేను మాటల్ల
థ్యాంక్ యూ ఇంకా నేను ఈ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద అన్బిలీవబుల్ సపోర్ట్ కేవలం ఒక మన తెలుగు మీడియా కాదు సార్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి కంట్రీ ప్రతి లాంగ్వేజ్లోనూ కన్నడ మీడియా కేరళ మీడియా తమిళ మీడియా హిందీ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమాని లాస్ట్ వన్ వీక్లో వచ్చినా కూడా ఈ సినిమా వస్తుందని చెప్పి మీరు జనాల్లో తీసుకునేంతకు మీ సపోర్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ ఫర్ పుష్ప థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ అన్బిలేబుల్ సపోర్ట్ అండ్ మై ఫ్యాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై ఫ్యాన్స్ మై ఆర్మీ అని సరదాగా పిలుస్తూ ఉంటాను మీరు లేకపోతే నేను లేను ఏందో తెలిసిన సార్ నా ఒంట్లో పారే మా ఫ్యాన్స్ అని వచ్చే ఇదే ఇది సార్ నా బ్రాండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద అన్బిలీవబుల్ లవ్ దట్ యూ షవర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్ప ఏం చెప్పలేను ఎందుకంటే మీది అన్కండిషనల్ లవ్ మీది ప్యూర్ లవ్ అది అదంతే అండ్ చాలామంది డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా నేను మర్చిపోయాను నాకు క్షమించండి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైనా మర్చిపోయానో వాళ్ళందరికీ క్షమాపణ కోరుకుంటూ ఒక్కొక్కరికి మర్చిపోయిన ప్రతి వారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇన్ ద లాస్ట్ నోట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ దట్ హ్యాస్ వర్క్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ నార్త్ ఆర్ సౌత్ థ్యాంక్ యూ ఇండియా ఫర్ వాచింగ్ ఫిల్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ ఫర్ పూటింగ్ అస్ ఆన్ సచ్ అ హై పెడస్ట్రియల్ అండ్ గివింగ్ అస్ సో మచ్ ఐ బో డౌన్ టు యూ జై హింద్ పుష్ప టీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా వేదిక పైకి మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఫర్ ద ఫోటో ఆప్ అండ్ సచ్ అ లవ్లీ అండ్ గ్రేట్ జెస్టర్ బై అల్లు అర్జున్ గారు నిజంగా పుష్ప వెనక ఎన్ని వందల మంది కష్టం ఉందో మాటల్లో చెప్పడం కూడా కాకుండా ఇలా అందరికీ పరిచయం చేసి చెప్పడం అనేది నిజంగా మనందరం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరి కష్టానికి ఫలితంగా ఇవాళ పుష్ప దేశవ్యాప్తంగా రికార్డుల మూత మోగిస్తూ అందరికీ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని కలిగిస్తూ ఘన విజయం అందుకు